Y la Fiscalía General de la República presentó ante el juzgado sexto de instrucción un dictamen de acusación contra Sigfrido Reyes, exdiputado del FMLN y 13 personas más. Esto por los delitos de lavado de dinero y activos. Estafa grabada e incumplimiento de deberes. Vean. La Fiscalía General de la República presentó el dictamen de acusación en el juzgado sexto de instrucción contra 14 personas, incluido el expresidente de la Asamblea Legislativa y miembro del FMLN, Sigfrido Reyes, este último acusado de adquirir de manera fraudulenta inmuebles del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. Al señor Sigfrido Reyes se le acusa por el delito de peculado, lavado de dinero y de activos y estafa agravada así como también hay otras personas que se les está atribuyendo los delitos de incumplimiento de deberes, falsedad documental agravada, así como también el delito de caso especial de lavado de dinero. Las pruebas y las pericias que presenta la Fiscalía respecto supera los 5 millones 600 mil dólares. El señor Cifrido Reyes, el, el monto acreditado por el momento es de 472 mil dólares y la esposa 660 mil dólares aproximadamente. Se cuenta con 4.713 elementos de prueba, documentales de prueba que se han ofrecido, también seis pericias que cuenta el presente caso. De igual forma se está ofreciendo 115 testigos y las seis pericias fueron elaboradas por 15 peritos. Empleados de la Asamblea Legislativa, de la Corte de Cuentas, del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada y familiares de Reyes están vinculados en estos delitos. Se realizaron varias modalidades, utilizando depósitos a plazo, contratación de depósitos a plazo, compraventa de, de inmuebles, la utilización e instrumentalización de varias sociedades. La Fiscalía ya ha solicitado a México la extradición de Sigfrido Reyes, que se mantiene prófugo de la justicia salvadoreña. Y tras esta acusación, se espera que el juzgado programe la audiencia preliminar en un periodo de 30 días. Marisela Núñez, Noticiero El Salvador. Y pasamos a temas de seguridad y es que el proceso de difusión roja contra el arenero Norman Quijano continúa, informó el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas. Lo último que se supo del exdiputado de Arena es que partió a Honduras hace dos meses para supuestamente atender asuntos personales. Desde entonces permanece profugo de la justicia. Las autoridades salvadoreñas mantienen la búsqueda de Norman Quijano, acusado de agrupaciones ilícitas y fraude electoral. Está en ese proceso de, de autorización de la difusión roja de Interpol. Sabemos que él salió un día antes que, que la anterior administración de la Fiscalía General de la República le girara la orden de captura administrativa, salió vía Honduras. El director de la Policía Nacional Civil también se refirió a la disminución de los homicidios, un logro sostenido y mejorado en dos años de implementación del Plan Control Territorial. Esa determinante decisión del Gabinete de Seguridad a través del señor presidente Anay Bukele de enfrentar a las estructuras criminales de una manera eficiente, objetiva, visible y real. La tasa de homicidio se mantiene en tres muertes violentas por día, luego de venir de cifras superiores a las 10 por día que se registraban en gobiernos anteriores. Lorena Martínez, Noticiero El Salvador. Durante la gestión del presidente Bukele, la Fuerza Armada ha tomado un rol muy importante, ya que en todo momento se encuentran en vigilancia en zonas donde antes nunca nadie mantuvo control. Con ellos se han realizado importantes incautaciones y capturas. Son 195 puntos ciegos situados en todo el territorio nacional y en los cuales elementos de la Fuerza Armada mantienen vigilancia constante, ya que son lugares estratégicos para el ingreso de drogas y otras mercancías de contrabando. En los diferentes espacios fronterizos no habilitados es que hemos logrado eh, incautar eh, droga también, específicamente bastante en narcomenudeo, mayormente marihuana, pero también hemos incautado en esos pasos fronterizos no habilitados, otro tipo de droga, metanfetaminas, LSD, que también se han incautado en cantidades más pequeñas. Desde la implementación del Plan Control Territorial, la FAES apoya a la Policía Nacional Civil para evitar que estructuras criminales cometan ilícitos en los pasos fronterizos no habilitados. Con este esfuerzo, lo incautado suma el millón de dólares en lo que va del año. A esto hay que sumarle... El contrabando de mercancías, ahí hemos incautado madera que viene de manera ilegal, eh, ganado también, bastante ganado, eh, bastante ha sido la incautación del de contrabando de cigarrillos. Las incautaciones 
han permitido que las mercaderías de contrabando no ingresen al territorio nacional, ya que con el tráfico ilegal de armas se cometen homicidios, que se han evitado gracias al refuerzo de seguridad que se dan en estas zonas. También hemos logrado eh, controlar el movimiento ilegal de personas. Hemos incautado cantidad muy alta de armas, municiones también, que iban a ingresar al, al, al país sin ningún control, con el cual se cometen muchos, muchos delitos. Todo lo anterior confirma el amplio rango de acción de la política de seguridad pública del Ejecutivo, ya que para lograr mayor seguridad se han articulado a las instituciones que en la actualidad conforman el Gabinete de Seguridad. Ana Yancy Ábrego, Noticiero El Salvador. Los datos son positivos y la reducción de los homicidios es irrefutable. Así lo plantea el experto en seguridad Ricardo Sosa, quien lleva años analizando el comportamiento de las cifras de muertes violentas en El Salvador. Además, destaca la efectividad del Plan Control Territorial. Un fuerte mensaje para los grupos delincuenciales, que en el país no se tolerará a los criminales y la disminución de las muertes violentas entre los principales éxitos del Plan Control Territorial de ser alcanzado por el crimen organizado o por cualquier estructura delictiva o por cualquier persona que había pensado que asesinar en El Salvador se había convertido en el delito más fácil de ejecutar. El control de los territorios y la desarticulación de los grupos dedicados al narcotráfico son otros puntos favorables de la implementación de la estrategia de seguridad. El manejo, el traslado, el consumo y el tráfico de drogas y estupefacientes. Al combatir este delito y tenerlo en los niveles que ha logrado la Policía Nacional Civil con el apoyo de la Fuerza Armada, esto se traduce en menos muertes violentas. El experto en seguridad Ricardo Sosa dijo que es falso que no existan estadísticas comparativas sobre la disminución de los homicidios como algunos sectores quieren hacer creer y resalta que los buenos resultados ponen al país en la mira de los inversionistas extranjeros. Porque esto nos indica cuál es el nivel de crimen y de maldad que existe en una sociedad, pero por otro lado nos indica también el trabajo de impunidad contra el delito del homicidio simple o el homicidio agravado. Señaló como importante la reducción en otros delitos que mejora la convivencia en las comunidades y permite que las familias se desarrollen en un mejor entorno.